мечтал за вас значит успех. А я там поверчу новый каламато, да на виде. И мы клин, да я там виде, почему правишь по вершину. Нет, человек может видеть, ты бы лучше, а то и дубли отвечай. И еще виде, он обит на твари. А очи виде там по вершину. И ты найдешь человека, и виде легче, да мне помочь. I da, ovi tim o pomoći, ali sam vid, nije ništa ako čovjek nema unutarnjog vratića. Što natko mi lepo da uspjeh, ja ne idem da uspjehom kao karijerom. Ako našto želim potići, pa zbog mene da napijedim bez potra, da djelujem, da to pjećam normalno i korisno i tebi i drugima, a ne da gubim vrijeme. Znači, onda bi ovom smislu to značilo biti normalan, biti ispunjen, osjećati se vrijedan. Što vas najviše ispunjava u životu? Nisam se gorena da sam dostavila to što bi me najviše ispunila. Bojim se da još uvijek prađim ovaj posao koji radim kiparstvo umjetno. To nije do kraja ispunjeno. To je više poziv na koji se osjećam pozivana. Nešto što moram Nešto što mi daje osjećaj i punjava vrijeme. Radim to više da druge, jer ja sebe zadovoljim dok radim i dok otvarujem da mi šljeno svoje imaginacije. Kao ono što bi mene najviše i punjelo, još i tamo dok. Da li znate što bi vas najviše ispunjavalo? Još otkrivam da sada mogu tamo reći da me ispunjava pokret. Da ne volim biti u zatvorenom prostoru, ali to je previše pitano. Ponavljam, nisam dostigla još to da bi se tako osjećala ispunjeno. I volim što nije tako, jer onda opet idem dalje. Tražim novo i idem naprijed. Kad bi se osjećala do kraja ispunjeno, možda ne bih ništa radila. Kada ste osjetili želju za kiparstvom? Mislim da sam bila još djeta. 
Moj tata mi ima 14 godina. Ali pravo željanje, pravi odbiljni korak je bio kapni, puno kapni. I tata je sve potpuno raz... Tata je sve polako razvijala. Da li se sjećate prve skulpture koje ste napravili? Prvi portret, glava, jedan od podmanika. Kako je uspio? Bio. A ja bih to mogla reći drugačije sada kada ju vidim. Ona nije kod mene i ne znam gdje je. Kako je uspjela, stvarno ne znam, u ono vrijeme sam bila zadovoljna. Kao djevojče, to će prvi nas godina. Kad ste počeli s kiparstvom, gdje ste našli najveću potrešku za rad? Bilo je više ljude. Teško bih mogla odvojiti samo jedan noga. Jer sam svi podjedena. Možda moja mama. Jer se nikada nije bila protiv. Ničega što sam ja podjedimala. Da li ste imali barijeru? Da. Naravno da sam ih imala i još uvijek ih imam. Da bi to bilo upješno. Kvalitetno i napredeno, potreban je kontakt sa drevnim kiparima. Da im je kontakt jako nedostajao. Jer nitko nije bio raspoložen. Imala sam jednu mentoricu i ona mi je davala poduka. I jednog mentora kratko vrijeme u Poljskoj. Profesor Navalšak koji je akademiji umjetnosti. Ali je trebalo više. To ne je bilo dovoljno. Zašto nisu bili raspoloženi? Zato što oni razmišljaju drugačije prema osobi sa invaliditetom. Oni razmišljaju da ne znaju raditi i da nemaju vremena, ne žele. Sada bi to možda lakše snašla da takvu poradnju nego prije kad sam bila mlađa i bevit kutva. Možda bi sada nekoga natjerala i privalila, ali svi žele da im se to plati, a ja to ne mogu plati. Tako u poradnju i podu. Sada mi je potrebno nešto drugo. Ne trebam mentora, samo malo kontakta i druženja. Ali ću to možda potiče što još trebam. Na eventualnim rezidencijama na koje želim poći u Europi. Kako ste došli do sadašnjih mentora?
Nej, man är viss för mig, Tara. Kan stoppa med det planet för mig, Tara. Allt, vad har man gjort då? Pina, Tara. Что я могу до них победила? Босса там до них. Так что там их надвала. И река дойдет ему хода на ты. И даже им хорода не понима. Па, как увольнила. И так вот там упадала я двух профессора. На лиховина я хода ими. И мы клин дай добро вкрайнула. Profesor je napravil experiment sa studentima da dojdu na pamenom. Na akademii rada jednu figuru, jednu temu, ali sa povedom ročima. I studenti sa radili sa povedom. To im je bilo prvi punkt. I poslije su gledali kako je to izgledalo. Hvala je puno bolje nego što je profesor očekivao. Tako smo dobili odgovor na pitanje kako mogu raditi. Jer to smo mogli i oni. Pa ljudi to da divaju na kratko. Ali nama je puno vremena da poradim. Ali dosta je da vam primje kuće. Što mislite da bi trebalo promijeniti u društvu kako bi vaš uspjeh bio bolji u Trebalo bi pozvati više ljudi na lice mjesto. Ovako pričanjem i reklamiranjem preko medija ljudi vide čuju i zaborave. Treba ih povući i motivirati, ali ne tako. Da se osjećaju obaveznim za nešto, a oni se osjećaju na figurine. Reći će mi to ne znamo, pa mi ćemo im reći kako. Vakti pojedinak može nekome reći kako će mu pomoći, kako će s njim poređivati i kontaktirati. Ne mora ništa u naprijed znati. Mnogi imaju potencijale za poradinju, a da to ne znaju. Da li to znači da ljudi mogu slobodno doći u vaš atelje i pogledati radu? Možu i koji je bio javno otvorenje ovog prostora. Tako da je ovo kao galerija otvoreno za javno. I naravno da mogu doći. Imat ću radno vrijeme za posjetitelje, ali i po dogovoru. I već su bili na koliko njih za jednu prigodu. Dobro, da. Novi ste, još se ne znam da je ovdje. Da, medini su to objavili u vjetima kako je trebalo. A bili su pozivani. Recite mi, da li imate omiljeni motiv za svoje skulture? Ima 
sono mille di morte, arpa ne dragi mia da noga. Ma i miei scavoli in tragica non sto nuovo. Ma che attraccano, ora qua è il mio dubbio di noce, ne. Qua io mi ho puno recce. A tua età è scappato, c'è. Что представляла скульптура, как она показывает? Она представила мертвую плейку. Мало поведи дал то. Žena, ali više ona prikladao je bala kao pojet. I na oblaku, ili na ogledalu, ima više truka značenja, jer može biti i u oblaku ima bak pojeća, i na ogledalu. Kada ste napravili tu skupinu? Počajte to mora godine. I koliko vam je trebalo Kada petko pora treba vremena više nekoliko dana i za ovo je trebalo jer sa njom dok se radi rado mišlja u njoj. Nešto se ruši, nešto se ponavlja. No ide to tamo tako. Kako dobijete uopće ideju za neku skupturu? Gdje crpite inspiraciju? Ideja je dola da odakle bude sa svih strana. I zato mi je potrebno i kretanje i uključivanje u društvo. I da ja može doći i neke knjige. Recimo, samo malo nekog opisa u knjigu i dobijem ideju kako ću napraviti. Pa bila sam na jednom modernom baletu kazalištu i bio je pre u nekom trednom habitu. I tako sam napravila jednu pletaču u kapanijeru ili nešto tako im i dvana ili iz mene učajno dođe. I zbog toga ne mogu biti na jednom mjestu. Treba se kao i vi drugi kretati i biti s ljudima uključivati se u društvo. Ovdje imam jedan ja. Na kojem mu se srebrina žena po ležećem položaju, a ideja je došla čitajuće o tole imane i srtkom harenu. I za kraj bih vas pitala, imate li kakvu poruku za ljude koji su na sličnom putu kao i vi? Poruka je, poruka bi možda bila da da rada na sebi 
kako bi mogli to ići dalje, jer to je što je kada pa svi strano dobiju odbijenicu. Negativne reakcije kada naustaju treba ih držati, imati hrabrosti i odvažiti se na rizik. Mislim da je najviše ipak hrabra, ali onda moraju raditi na sebi da bi dostigli, jer život je umjetno. Nije jedna stavna. Mislim da imate još puno toga za reći. A je prizadovoljim. Svaki slučaj puno vam hvala.